வணக்கம் நண்பர்களே ப்ளஸ் டூவில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஐடியா தான் டூ பாடிஸ் கிட்ஸ் ரப் அண்ட் ஈச் அட்டைன் அ டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நேனோ கூடும் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் அட்டைன் பண்ணுற மொத்த சார்ஜ் இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதுதான் கொஸ்டின் என் ஹேஸ் டு பி ஃபைண்ட் அவுட் அப்போ இந்த கியூ ஐ என்னு ரிலேட் பண்ணுற ஃபார்ம்லாம் என்ன குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் படி என் ஈக்குவல் டு கியூ பை இ இப்போ இங்கே கியூ எவ்வளவு ஃபிஃப்டி நேனோ கூலும் அப்போ நேனோனா இது ஸ்மால் எண்ணுக்கு மரியாதை நீங்கள் மறு மதிக்கணும் நேனோ தட் இஸ் டென் பவர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை இ வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எனக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இது நான் எக்ஸாம்பிளில் முதல் ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது மேலே வரும்போது டென் பவர் ஆஃப் நைன்டீன் ஆயிரம் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் இப்போ இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவாங்க நைன்டீன் மைனஸ் எயிட் அப்போ டென் பவர் லெவன் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் அதாவது சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஐயும் ஃபைவ் ஐயும் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் டுவெல் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ்னு வருது அப்போ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் லெவன் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு டெசிமல் மாற்றிக்கிட்டோம்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு எழுதினோம்னா டென் பவர் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுதான் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் சம் பாருங்கள் இதுவும் சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி தான் மை செல்ஃப் அண்ட் மை ஃப்ரெண்டு இதுதான் ஃப்ரெண்ட் ஒன் ஃப்ரெண்ட் டூ எங்களுடைய மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி கேஜி நாங்கள் வச்சுருக்கிற மொத்த சார்ஜ் டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால எங்களில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜில் ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆனா அப்போ இந்த டென் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஒன் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ லாஸ் ஆனால் டென் பவர் மைனஸ் டூ அப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் வந்து டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு ஆயிரும் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுங்கிற சார்ஜை வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒன் மீட்டர் கேப்பில் இருக்கும் அப்போ எங்கள் ரெண்டு பேர் கடையில் உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் என்ன இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்போ கூலும் ஸ்லாவை பயன்படுத்திடலாம் ஃபார்ம்லா என்ன கே இன்டு கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டுங்களா இப்போ இங்கே ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ கே கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கலாம் ரைட்டுங்களா அல்லது கியூவை கூட நம்ம என் இன்னு மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறது கியூ இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே என் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன கியூவாக மாற்றி எழுதிட்டேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்போ இப்போ நமக்கு கே வேல்யூ தெரியும் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன் வாட் அபவுட் என் தட் இஸ் டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சார்ஜ் வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஒன் தான் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் இப்போ வெறும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸை நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரி அதுக்கு முன்னாடி பவர் எல்லாம் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் பவர் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் எல்லாம் சேர்த்துட்டு இதில் போடுங்க டுவெண்ட்டி த்ரீனு வரும் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் இதே மாதிரி இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீனு வரும் எப்படி சார் இப்படி போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த சம் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் வச்சுக்கணும் இதை என்னைக்கு சால்வ் பண்ணி வர இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ இவ்வளோ தான் ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வைக்க முடியுங்கிறதுனால நான் டப்புன்னு போட்டுட்டேன் பரிச்சயமானதுனால டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் நமக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ரைட் ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்க வெயிட் கேட்டீங்க தட் இஸ் எம் இன்ட்டு ஜி அப்போ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு இங்கே ஜிஏ டென்னுன்னு எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்க எடுக்க சொல்லலை ஸோ நைன் பாயிண்ட் எயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸா சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் அப்ராக்சிமேட்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்காங்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சது
அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபோர் ஸோ எக்ஸாக்டாக போனோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டோ நைனோ வரும் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவுதான் ஃபைன் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிளில் இந்த மாதிரி அஞ்சு சார்ஜஸ் கேபிட்டல் கியூவை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஆரிஜினில் ஒரு ஸ்மால் கியூ இருக்குது இதில் உள்ள நெட் ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் அது எஃப் ஒன் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் அது எஃப் டூ இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூடுங்கிறதுனால அதை கேன்சல் அப்போ எஃப் ஒன் அண்ட் எஃப் டூ கேன்சல் ஈச் அதர் த ரீசன் இஸ் தேர் மேக்னிடியூட் இஸ் சேம் அண்ட் ஆக்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்க ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுப்போம் இது எஃப் த்ரீ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டும் எடுத்துக்கலாம் இது எஃப் ஃபோர் அப்போ எஃப் த்ரீக்கும் எஃப் ஃபோருக்கும் மேக்னிடியூட் என்னவாக இருக்க முடியும் சேம் தான் இருக்க முடியும் அது என்னன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் தட் இஸ் கே கியூ இன்டு கியூ பை சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து ஆர் ஸோ அதான் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துகிட்டேன் சரியாக போச்சா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் உள்ள இந்த எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் கடையில் உள்ள ஆங்கிள் வந்து இட் இஸ் நைன்ட்டி அப்படின்னா இதனுடைய ரிசல்ட்டன் என்னவாக இருக்கும் எஃப் ப்ரைம்னு எடுத்துக்கிடுவோம் அதான் அதனுடைய ரிசல்ட்டன் ரூட் டூ எஃப் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஈக்குவல் வெக்டாஸ் நைன்டி டிகிரியில் இருந்தால் இதுதான் அதனுடைய ரிசல்ட்டன் அப்போது டேரெக்டாக இதை போட்டுக்கலாம் இதை வச்சுக்கிடுங்க ரூட் டூ எஃப் இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரூட் டூ கே இன்டு கேபிட்டல் கியூ ஸ்மால் கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது ஒன்று சரி இது இல்லாமல் வேறு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு கடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை இந்த லைனில் எடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ அது என்னவாக இருக்க முடியும் எஃப் ஃபைவாக இருக்க முடியும் இப்போ இந்த எஃப் ஃபைனுடைய மேக்னிடியூட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கே கியூ இன்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு வருது இப்போ ஃபைனலாக எஃப் ரிசல்ட்டன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அதாவது இதுதான் எஃப் ப்ரைம் இது எஃப் ஃபை ரெண்டு ஒரே லைனில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய ரிசல்ட்டன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் எஃப் ஃபை இப்போ இங்கே மேக்னிடியூட் எடுத்துக்கிடுங்க ரூட் டூ கே இன்டு கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே இன்டு கியூ கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் வந்து இந்த கே capital Q small Q by R square இங்கிறது காமன் ஆயிடுது அப்போ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துடும் இதை வெக்டார் போட்டிருக்கேன் அப்போ என்னுடைய டேரக்ஷன் சொல்லணும் டேரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால அந்த யூனிட் வெக்டார் ஐ கேப் போட்டிருங்க யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நியூட்டன் அவ்வளோதான் சம் சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இதுவும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ரெண்டு சார்ஜஸ் ஒன்று எர்த் இன்னொன்று மூணு ரெண்டு கடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் மாஸ் ஆஃப் எர்த் மாஸ் ஆஃப் மூணும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை மேட்ச் பண்ணணும்னா என்ன சார்ஜ் ரெக்வயர்ட்னு கேட்டிருக்காங்க கியூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு கடையில் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஜி இன்டு மாஸ் ஆஃப் எர்த் மாஸ் ஆஃப் மூன் பை டிஸ்டன்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடுச்சு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி எழுதுவீங்க கே இன்டு ரெண்டு ஈக்குவல் சார்ஜஸ் தான் அப்போ கியூ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டுருவீங்க சேம் டிஸ்டன்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் Q வேணும் அப்போ Q ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் G இன்டு மாஸ் ஆஃப் எர்த் மாஸ் ஆஃப் மூன் பை கேனு வரும் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமே சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் இப்போ மாஸ் ஆஃப் எர்த்து நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நான் ஃபார் மை கன்வீனியன்ட் இதை சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதுங்க மைண்டில் வேணால் சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடுங்க அதே மாதிரி அதை எயிட்னு வச்சுக்கிறேன் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பை கே வேல்யூ எவ்வளோ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் நைன் இப்போ சம சால்வ் பண்ணுவோம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓகே இதை திரும்ப த்ரீயால் அடித்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ திரும்ப டூ வந்துடுச்சா சரி இப்போ இந்த டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் டென் பவர் என்ன வரும் பாருங்கள் இந்த ப்ளஸ் நைன் மேலே கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் நைன் ஆயிரும் அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி ஆச்சு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்
into 10 power of 26. This is q square. If the root is we will be getting q. Then in the 10 power 26, 13 iron. See, the approximate 36. Then 6 is the same. If you have a question, you can answer it. 5.9. This is the required charge. Okay, charge potage. Okay, now the required charge. Okay, now the charge potage. Now, the rent is the same. One way is the distance of the same. See, the R by 2 is the same. Cancel it. So, distance is independent. So, if the radius is become off, the charge remains the same. Q is the same. Right? So, question number 5 பாருங்க, இதில் question அவங்களே குடுத்து, answers உன் குடுத்திருக்காங்க, இது just explain பண்ணா போதும். இதில் வந்து 3 cases குடுத்து, இந்த casesல, involve வாகிற forces நம்ம free body diagram முலமா சொல்லனும். அப்பு இது வந்து actual 11th standard concept, அதை இதில் எப்படி கொண்டு வருங்கன் பாருங்க, ஒரு spring and mass system, இதில் உள்ள forces இப்பு Vertical is the weight downward and the surface is the normal force of the male. Let's see this. So, this is balanced and vertical. So, this is all the same. That's all. So, mg and n are equal height and the opposite is the same. If you look at the horizontal, this is a charge. Electric field is moved. If it is moved, the positive charge is moved in the same direction. So, this is the force. That is q into e. If it is moved. சரி இப்ப இந்த spring அதை பின்னாடி பிடிச்சி இலுக்கும் அதை restoring force நின் சொல்லும் அதை இந்த minus kx அது கண்டிப்பா இதைவுட கம்மியாதா இருக்கும் அதனால் கம்மியாப் போட்டுக்கும் முடிச்சிடிச்சா இதான் இந்த free body diagram அப்பு இங்க நான் வரஞ்சிகாம் சென்னா இதில் weight mg similarly அதே அலவு normal force equal இதை கொஞ்ச length போட்டுவும் இது q into e charge முலம electric field charge will experience பண்டுர் force அப்படிச் சொல்லியில்லாம். இது அந்த restoring force minus kx இதைவுட இது கம்மி. So, முதல் இதுக்கு வரைத்தேன். ரெண்டாவது இது பாருங்க, ஒரு field குள்ள ஒரு pendulum swing ஆகுது. அப்பா, அதில் என்னலாம் forces இருக்கும்? நூல்ல உள்ள tension இதில் இருக்கும் அன்சலாம். அதனுடிய weight இந்த fieldல experience பண்டுர் force இது negative plate நான் field இந்த பகரும் இதான் field direction அப்பா, அதே directionல் தான் ஒரு force இருக்க முடியும் Q, E இந்த வரந்து காம்சிருக்காங்க அப்பா, இது அந்த நூல்ல உள்ள tension அக்கப் பிரும் இது அனுடிய weight so these are the three forces on this charge pendulum in the presence of electric field மூனாவது case பாருங்க இதலையும் இப்போ field எடுத்துக்குடுவோம் field வந்து இந்த plateல plus to minus act ஆகும் இதான் ஏட்டா, இப்போது இதில வந்து, நீங்கள் வந்து force experience பண்ணனும். அப்போது இது மூவாகாம் இருக்கு அப்படி இன்னா, இந்த chargeல ஐட்டாகராதுனுடைய weight, இந்த electric fieldல gain ஆகரா force முலமாம் balanced ஆயிருக்கும். மூவாகதுன் எடுத்துக்கிட்டும் அப்படி இன்னா, அந்த charge force வந்து அதிகமாருக்கும். So, இங்க மூவாகதுன் எடுத்து இது அ so these are the three free body diagrams for the respective diagram. In the moon padatak, adak relevant ana and the free body diagrams. So answers adal erik, adam yaya padatna matum podo. Pani tenne nikla. Thank you.